বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য না করতে আওয়ামী লীগকে সতর্ক করল বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকে রেখে সরকার হটানোর আন্দোলন দমানো যাবে না বললেন দলটির নেতারা এদিকে কর্মসূচির নামে বিশৃঙ্খলা করলে বিএনপিকে সমুচিত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর মানবিক বিবেচনায় নির্বাহী আদেশে দু হাজার বিশ সালের পঁচিশে মার্চ থেকে দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কারাগারের বদলে গুলশানের বাসায় থাকছেন শুক্রবার তার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নেয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বেগম জিয়ার রাজনীতি করা ও তার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বক্তব্য না রাখতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সতর্ক আন্দোলনের মাধ্যমে আবারও সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা এই সরকারকে সরাতে হবে এবং একটি সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি সরকার এই দেশের জন্য অপরিহার্য এদিকে সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিম গণমাধ্যমকে জানান বিএনপির আন্দোলনে ভীত নয় আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিএনপি জামাতিদের মতো দেশ বিরোধী অপশক্তির কাছে কখনই ভয়ে ভীতে হতে পারে না নির্বাচনের পথে যারা বাধার সৃষ্টি করবে অথবা শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে অথবা গায়ের জোরে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করবে তাদের বিপক্ষে জনগণকে নিয়ে আমরা সঠিক সমুচিত জবাব আমরা দেওয়ার জন্য সবসময়ের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি আন্দোলনের নামে বিএনপি বিশৃঙ্খলা করলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন এই আওয়ামী লীগ নেতা রোজার আগেই বেসামাল মাংসের বাজার মুরগির সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী গরু খাসির দাম এক সপ্তাহে ব্রয়লারের দাম কেজিতে আরও দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো টাকা এদিকে অস্বাভাবিক দাম বাড়ানোর পর কিছুটা স্থিতিশীল চাল ডাল তেল সহ নিত্য পণ্যের দাম এ অবস্থায় আমদানি পর্যায়ে কঠোর নজরদারি দাবি ব্যবসায়ীদের কাজল আবদুল্লার রিপোর্ট মূল্য তালিকা বোর্ডে নাম থাকলেও মুরগির দাম নেই এতেই বোঝা যায় কতটা অস্থির মুরগির বাজার এক মাসের ব্যবধানে কেজিতে ব্রয়লারের দাম বেড়েছে বিদ্যুৎ গতিতে প্রায় একশো টাকা গত সপ্তাহে দশ টাকা কমানোর পর শুক্রবার আবারও কারণ বাজারে বিশ টাকা বাড়িয়ে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার দুইশো টাকা ও সোনালি দুইশো টাকায় ব্যবসায়ীদের অজুহাত সরবরাহ সংকট একইভাবে খাসি এগারোশো ও গরুর মাংসের দাম থেকেছে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় আগের সপ্তাহে ব্রয়লারে আমরা দুইশো তিরিশ টাকা ছিল আর সোনালি ছিল আমরা তিনশো তিরিশ টাকা বড়রা চলতেছে দুশো তিরিশ দুশো চল্লিশ আর ছোট যেটা এটা চলতেছে দুশো পঞ্চাশ মুরগি বলেন মাংস বলেন এটা কোনো দিকে যাওয়ার মতো এখন মধ্যবিত্ত মানুষের আমাদের মতন মানুষের যাওয়ার মতন ক্ষমতা খুবই কম বুঝছেন এখন এটা উপর লেভেলে তারা আছে হেরা কিছু খাইয়ে বাঁচতে পারবে কিন্তু মধ্যবিত্ত তো মাঠে নামিয়ে থাকবে সাতশো পঞ্চাশ টাকাও বেচতেছে প্লাস সাতশো তিরিশ বিশ শীতের সবজি সরবরাহ কমেছে তাই শিম শশা লাউ কুমড়া বেগুন সহ বেশিরভাগ সবজির দাম বেড়েছে কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত আপনার বেগুন বিক্রি করছে তিরিশ টাকা এখন বেগুন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা শশা এখন চল্লিশ টাকা মূলা ছিল আগে বিশ টাকা পঁচিশ টাকা এখন এগুলো আপনার চল্লিশ টাকা হয়েছে ক্যারিং খরচ বেশি আমদামি কম এই জন্য মালের দাম বাড়তি রাজধানীর বাজারে প্রায় দু মাস ধরে স্থিতিশীল রয়েছে আগেই বাড়িয়ে রাখা চালের দাম কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বেপরোয়া গতির পিক আপ ভ্যানের চাপায় প্রাণ হারালেন অটোরিকশা চালক সহ এক পথচারী সকালে রাজধানীর রায়ের বাগে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশা চালক ও পথচারীদের ওপর পিক আপ ভ্যানটি উঠিয়ে দিলে ঘটে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ তিনজন আটক করা হয়েছে গাড়িটির চালক ও সহযোগীকে 
স্বামীকে হারিয়ে হাসপাতাল চত্বরে এভাবেই আহাজারি করছেন নীলুফা বেগম দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় যেন তার চোখে মুখে অন্ধকার নেমে এসেছে শুক্রবার সকালে রাজধানীর রায়েরবাগে পিকআপ ভ্যান চাপায় নিহত হন সিএনজি অটোরিকশা চালক আকবর সহ দুই জন স্বজনরা জানান রায়েরবাগ ফুট ওভার ব্রিজের নিচে অটোরিকশার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন চালক দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ পথচারীরা এ সময় বেপরা গতির একটি পিকআপ ভ্যান তাদের উপর উঠিয়ে দেয় গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা দুই জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসাধীন রয়েছেন দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ তিন জন পুলিশ ডিউটি করতে এবং পাবলিক দাঁড়ায় হয় চেক করতে আসে পিক আপ গতি নিয়ে আসে গমের থেকে সরাসরি ডাইরেক্ট মেরে দিছে রাতে আর কি সিএনজি চালায় মানে নাইটে গাড়ি চালায় তো উনি তো সাধারণত মানে যেহেতু রাতে চালায় উনি তো ওই আর টাইমই বের হয়ে যায় পাঁচটা ছয়টার দিকে বের হয়ে যায় দুর্ঘটনার পরপরই ঘাতক পিক আপ ভ্যানটির চালক ও সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ যে পিক আপটা ধাক্কা দিয়েছে বা ধাক্কা দিয়েছে তাদেরকে সেই পিক আপ আমাদের জব্দ করা হয়েছে ওইখানে যে দুজন চালক ছিলেন তাদেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছে নিহত আকবরের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলায় আর হাসানের বাড়ি বরগুনার বেতাগী উপজেলায় হায়দার আলী সময় সংবাদ ঢাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে দেশে ফেরার পর সকালে গ্রামের বাড়ি ফেনীতে জানা যার পর দাফন করা হয় দুর্ঘটনায় নিহত শিশু নাদিমকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দাফন করা হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া মিলনের লাশ বিকেলে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দিন মোহাম্মদ রাজুর মরদেহ ফেনীর দাগন ভুয়ে পৌঁছানোর পর কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা সৃষ্টি হয় এমন শোকাবহ পরিবেশের গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী আনিসুল হক মিলনের দেশে ফেরার জন্য তাকে নিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হন আহত হন একজন নিহত সবার বাড়ি ফেনীতে শুক্রবার সকালে নিহতদের জানাজা শেষে যার যার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় বিশ্রাম জানা আমার ছেলে বাড়িতে আসবে আমার ছেলে জায়গা কুয়ের থাকে এরে বলছে বাবার সাথে ঈদ গরুম এবছর রমজানে আসুম সবার কাছে যেন সবাই এই পরিবারটাকে নিহতদের মধ্যে দুজনের বাড়ি ফেনীর দাগন ভুইয়া অন্যদের বাড়ি সদর উপজেলা ও সোনাগাজিতে আবুল হোসেনের ছেলে নাদিম হোসেন জন্মগত ভাবে আফ্রিকার নাগরিক হয় তার মরদেহ সেখানে দাফন করা হয়েছে সময় সংবাদ ফেনী আড়াই বছর হতে চললেও নিজ দেশে ফিরে যেতে পারছে না দুই জাপানি শিশু সন্তানদের নিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে বাংলাদেশের এক আদালত থেকে আরেক আদালতে যাচ্ছেন মা এরিকো তার অভিযোগ বিচারিক দীর্ঘ সূত্রতার সুযোগে আমেরিকান ও বাংলাদেশি নাগরিকত্বধারী স্বামী ইমরান শরীফের অপপ্রচার বর্ণবিদ্বেষ আর হয়রানির শিকার হচ্ছেন মার্জিয়ামু রিপোর্ট মায়ের সাথে সন্তানের পৃথিবীর সবচেয়ে শুদ্ধতম গভীরতম নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সম্পর্ক সন্তানের জন্য মা অতুলনীয় মায়ের কোল সন্তানের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় এমন অমুখ সত্যের সঙ্গে মিল রেখে যেন ফ্রেমে বন্দি ছবিগুলো জানান দিচ্ছে মা এরিকো তার দুই শিশু সন্তান জেসমিন লাইলার স্নেহ ভালোবাসা মাখা নিত্যদিনের খুনসুটি সুখী পারিবারিক জীবনের আনন্দ ঘন সব মুহূর্ত তবে হঠাৎই যেন এক ঝড়ে সব কিছু তছনছ মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেয়া হয় সন্তানদের শিশুদের মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে হাসি একসঙ্গে হেসে খেলে শৈশবের দিন পার করা দুই বোন হয়েছেন একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বিচারের আশায় নিজের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরের ভিন্ন এক দেশে ন্যায় বিচারের জন্য লড়ছেন মা এক অসম লড়াইয়ে মা কখনো হিন্দু মুসলিম দেশ বিদেশে হয় না ছোট বোন আর মাকে নিয়ে জাপানে ফিরতে চান শিশু জেসমিনো বাংলাদেশের কোটি মানুষের কাছে তার প্রার্থনা 
তারা যেন নিজেদের ঘরে ফিরতে পারে এমন অস্বাভাবিক পরিবেশে দুই শিশু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জানিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা জানালেন আদালতে শিগগিরই বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে আমাদের সবচেয়ে আগে দেখতে হবে বাচ্চারা কার কাছে ভালো থাকবে কোথায় ভালো থাকবে সেটা অন্য মামলার মতো এটাকে দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার নিষ্পত্তি করা উচিত পারিবারিক সহিংসতার কারণে জাপানের পারিবারিক আদালতে স্ত্রীর কাছে সন্তানদের হেফাজত হারানোর পর দুই শিশু সন্তান জেসমিন ও লাইলাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন বাবা ইমরান শরীফ শিশুদের জানানো হয় তাদের মা তাদের কাছে চলে আসবে তবে সন্তানদের জন্য বাংলাদেশে আসার পরপরই শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে না দেয়া লোক দিয়ে এরিকোকে হয়রানি করা হলে আদালতের দ্বারস্থ হন মা এরিকো গত ২৯ জানুয়ারি পারিবারিক আদালত দুই শিশু মায়ের কাছে থাকবে বলে রায় দেন তবে রায়ের পরপরই শিশু লাইলাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যান ইমরান শরীফ পারিবারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন বাবা ইমরান শরীফ আর আবারও দুই সন্তানকে নিয়ে জাপানে যাবার অনুমতি চেয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন মা এরিকো মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা উপজেলা চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা চেষ্টার ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত নরসিংদী শিবপুরের রাজনৈতিক অঙ্গন এ ঘটনা নিয়ে দলের মধ্যেই তৈরি হয়েছে অন্তর্কন্দল তবে পুলিশের দাবি সব আসামিকে শনাক্ত করা হয়েছে মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবি ও আশিকুর রহমান পিয়ালের পাঠানো তথ্য নিয়ে রিপোর্ট এ ঘটনার পরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিবপুর উপজেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দোষীদের বিচারের দাবিতে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অবরোধ সহ প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাংশের দাবি ঘটনার মূল হোতা সন্ত্রাসী আরিফের সাথে সখ্যতা রয়েছে নরসিংদীর তিন আসনের সংসদ সদস্য জহিরুল হক মোহনের বর্তমান সাংসদ তার ভাইয়ের সাথে এই আরিফ সরকার এবং তাদের সাথে যে সমস্ত লোকজন আছে তাদের সখ্যতা আছে ঘটনা উন্মোচন হবে আমাদের নেতার উপর যে নেকার জন্য ঘটনা ঘটাইছে উনি কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে গেছেন তবে অভিযোগ অস্বীকার করে এই ঘটনার জন্য তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য কোন সন্ত্রাসী যদি পিছনে মিছিল আসে দাঁড়ায় ছবি উঠায় সেই দায়ভারটা নিতে পারি না সুপরিকল্পিতভাবে তৃতীয় একটা পক্ষ এক ঢিলে দুই পাখি মেরে তার সাম্রাজ্য তৈরি করার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার সিরাজগঞ্জের হাটি কুমরুল গোল চত্বরে মহাসড়ক চার লেনে উন্নতিকরণের সঙ্গে নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের ইন্টারচেঞ্জ এর মাধ্যমে এক কিলোমিটার আগে থেকেই সহজেই রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে বিভিন্ন জেলার যানবাহন এতে এই মহাসড়কে দীর্ঘদিনের যানজটের ভোগান্তি কমার সঙ্গে কমবে সড়ক দুর্ঘটনাও রিঙ্কু কুণ্ডুর রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন অমৃত সেন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল গোলচত্বর মহাসড়ক প্রতিদিন এই পথ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সাতাশ জেলার হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে অতিরিক্ত যানবাহনের কারণে এই পথে চলাচল করে যাত্রীদের নিত্য সঙ্গী যানজট দুর্ভোগ কমাতে সড়ক ও জনপদ বিভাগ উত্তরবঙ্গ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি হাটিকুমুল গোলচত্বর এলাকা নির্মাণ করছে আন্তর্জাতিক মানের ইন্টারচেঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার এক কিলোমিটার দূর থেকে ভাগ হয়ে যাবে বিভিন্ন জেলার যানবাহনগুলো দৃষ্টিনন্দন এই ইন্টারচেঞ্জে থাকছে আধুনিক নানা সুযোগ সুবিধা এছাড়া পথচারীদের পারাপারের জন্য ফ্লাইওভার ও ওয়াকওয়ে যাত্রীবাহী বাসের যাত্রীদের জন্য হোটেল ও রেস্টুরেন্ট সেই সাথে দূরপালার পণ্যবাহী ট্রাক চালকদের জন্য বিশ্রামাগার চালক ও যাত্রীরা জানান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দীর্ঘদিনের যানজটের ভোগাতি কমার সাথে সাথে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে আন্তর্জাতিক মানের এই ইন্টারচেঞ্জে ধীরগতির পরিবহনের জন্য থাকছে আলাদা লিঙ্ক রোড এতে খুশি থ্রি হুইলার চালকেরাও 
প্রকল্প পরিচালক মাহবুবুর রহমান জানান হাটে কুমরুল ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ার পাশাপাশি গতিশীল হবে উত্তর অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নও সেই সাথে এই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যে আসবে গতি ইন্টারচেঞ্জের প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাতশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা দুই হাজার চব্বিশ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ ইমারত আইন না মেনে নারায়ণগঞ্জে যত্রতত্র বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে রাস্তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না রেখে ভবন নির্মাণে অনিরাপদ ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন লাখ লাখ বাসিন্দা নির্দেশনা মেনে ভবন নির্মাণ না করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজু কর্তৃপক্ষ শওকত আলী সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জ নগরীর ব্যস্ততম আমলাপাড়া প্রেসিডেন্ট মোড় মিশনপাড়া খানপুর তল্লা গলাচিপা উকিলপাড়া টানবাজার ও নলুয়াপাড়া সহ অধিকাংশ এলাকায় স্বাধীনতার পর থেকে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে যত্রতত্র ঘরবাড়ি এসব এলাকার প্রবেশপথ এতটাই সরু যে পাশাপাশি দুইটা রিক্সাও একসাথে চলতে পারে না ফলে গুরুতর অসুস্থ রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হওয়ার পথেই রোগীর মৃত্যু হয় এছাড়া অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ফায়ার সার্ভিসের দমকল বাহিনীর গাড়িও পাড়া মহল্লায় প্রবেশ করতে পারে না নগরবাসীর অভিযোগ রাস্তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না রেখে অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর নির্মাণের কারণে চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন তারা অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বাড়িঘর হওয়াতে আসলে পাড়া মহল্লার সমস্ত রাস্তাগুলো শুরু হয়ে গেছে এখানে আমার মাও যদি অসুস্থ হয় আমি বের করার জন্য হসপিটালে নেওয়ার জন্য একটা স্ট্রেচার ঢুকাতে পারি সবাই যেন জায়গা রাইখা এই কাজগুলো করে যাতে আগুন পানিতে মানুষের কোনো মৃত্যু না ঘটে নগরীর বাড়িঘর নির্মাণের নকশা অনুমোদন করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ভবন নির্মাণ বন্ধে নারায়ণগঞ্জে গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ করা কোনো মতেই সঠিক নয় এবং এটি করলে আমরা এভাবেই আগামীতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের অবৈধ অংশ অপসারণ করব অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অন্তত দশ লাখ মানুষ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছেন সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ খুলনার কয়রা উপজেলায় গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত সাড়ে চারশো ঘরের মধ্যে খালি পড়ে রয়েছে দুশো নব্বইটি কাজ শেষ না করেই হস্তান্তর করায় প্রথম থেকে ফাঁকা রয়েছে বেশিরভাগ ঘর নেমুল হোসেন কচির তলা ছবিতে তানজিব আহমেদের রিপোর্ট অতি দরিদ্র ও গৃহহীন পরিবারের জন্য সরকারি অর্থায়নে নির্মিত ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে ঘরের চারপাশে টিনের ঘের থাকলেও মেঝেতে দেয়া হয়নি পর্যাপ্ত মাটি ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টের আওতায় দুই হাজার সতেরো আঠারো এবং দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে খুলনার কয়রা উপজেলার তিনটি স্থানে সরকারি খাস জায়গায় ঘরগুলো নির্মাণ করা হয় তবে হস্তান্তরের পর থেকে কর্মসংস্থান সুপেয় পানি বিদ্যুৎ যোগাযোগ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ অন্যান্য সুবিধা না থাকায় ঘর ছাড়তে শুরু করেন বাসিন্দারা জোয়ার হলে পানি ভর্তি বর্তমানে উপজেলার খড়িয়া মঠবাড়ি গ্রামে একশো সত্তরটি ঘরের মধ্যে একশো দশটি গোবরা গ্রামে দুইশো বিশ ঘরের মধ্যে একশো বিশটি শেওড়া গ্রামে ষাটটি ঘরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি খালি পড়ে রয়েছে যেসব ঘরে মানুষ থাকেন অভাব আর অনটনে তাদেরও দিন কাটছে নিদারুণ কষ্টে ঠিক মতো বালু ভরাট না করায় এবং প্রতিরক্ষা বাদ দিচ্ছু হয় বছরে অন্তত পাঁচ মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে হয় তাদের সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্টদের দ্বারস্থ হলেও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের ঘরগুলো বসবাসের উপযোগী করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান জেলার প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা উচ্ছগ্রামে যাতে মানুষজন থাকতে পারে এবং ভালোভাবে থাকতে পারে সেটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কয়রা উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে প্রায় একুশ একর জমিতে বাস্তবায়িতের প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয় এগারো কোটি টাকা যাদের কখনো আশ্রয় এবং আবাসনের সংস্থান হয়নি তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার এসব ঘর তবে স্বপ্ন জাগানো ঘরগুলো পড়ে রয়েছে নিদারুণ অবহেলায় উদ্যোগ ও সংস্কারে ফের এসব ঘর আলো ছড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের খুলনার কয়রা থেকে তানজিম আহমেদ সময় সংবাদ নিয়ম নীতির বালাই নেই মানিকগঞ্জের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ভোগান্তি আর সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া পাওয়া যায় না কোনো সেবা এমন অভিযোগ ভুক্তভোগীদের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের 
রমজান আলীর ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর রিপোর্ট মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ ও ডিজিটাল সেন্টার এখানে ভোগান্তি ছাড়া পাওয়া যায় না কোনো সেবা নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে নয়টার অফিস শুরু হয় এগারোটাই একই অবস্থা মানিকগঞ্জ সদর সিঙ্গাইর সাটুরিয়া সহ জেলার অন্যান্য ডিজিটাল সেন্টারে জন্ম সনদ প্রত্যয়নপত্র জমির পর্চা সহ নানা কাজের অতিরিক্ত অর্থ আর ভোগান্তি ছাড়া মিলছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের অনেক বার এই কথা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আপনারা আগে কি করছেন না সেটা বড় কথা না কিন্তু আমার আমলে আপনারা সঠিকভাবে অফিস করতে হবে এবং সঠিকভাবে সেবা দিতে হবে কিন্তু অনেকেই হয়তো কিছুটা শুনলেও কিন্তু বেশিরভাগই এরা চাইছে আগের মতো চলো তবে সরকার নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের ইউনিয়ন ভিত্তিক একটা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে যে এত টাকা নিতে পারবে সেটা পঞ্চাশ টাকা কিংবা একশো টাকা যেটা নির্ধারণ করা আছে নির্ধারিত ফির বাইরে যদি কেউ টাকা নেয় সেক্ষেত্রে কমপ্লেন আসলে আমরা তার উদ্যোক্তা শিপ যেটি আছে সেটি বাতিল করা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব মানিকগঞ্জ জেলার সাতটি উপজেলায় পঁয়ষট্টিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিযোগ আর ভোগান্তির অবসান ঘটিয়ে এখন পনেরো দিনেই মিলবে ড্রাইভিং লাইসেন্স অবিশ্বাস্য মনে হলেও স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে নতুন কার্যক্রম শুরু করেছে বিআরটি এ কর্তৃপক্ষ ফলে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাশীদের পড়তে হবে না ভোগান্তিতে কাদের তালুকদারের তথ্য রাশেদ খানের ছবিতে রেকর্ড দীর্ঘদিনের অভিযোগ আর ভোগান্তির অবসান হতে যাচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাশীদের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে মাত্র পনেরো দিনেই ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার নতুন কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ একই দিনে আঙুলের ছাপ নিয়ে ওই দিনই পরীক্ষা সহ সকল কার্যক্রম শেষ করে পনেরো দিনের মধ্যেই ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে পাওয়া যাবে আবার এই লাইসেন্স আবেদনকারীর বাড়িতেও পৌঁছে দেয়া হবে শুনতে অবাক লাগলেও স্মার্ট বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করতে আঠাশ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলা পর্যায়ে প্রথম বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ এই কার্যক্রম শুরু করে প্রথম দিনে আবেদনকারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে বিআরটি অফিসে ছুটে আসেন একই দিনে আঙুলের ছাপ ও পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি তারা পূর্বে আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স করার জন্য তিন চার বছর সময় লেগে যেত তিন চার বছর এটা শোনা মতো মনে হইতো পাবো কি পাবো না কতদিন পরে পাবো আজকে ফিঙ্গার আজকে ড্রাইভিং লাইসেন্স এই পদ্ধতিটা অনেক ভালো লাগলো নানান ধরনের ভোগান্তি শিকার থেকে क्रिया सम्पन्न कर বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় ভারতীয়দের জন্য অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের যে মিল আছে তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অব্যাহত থাকবে বলেও মত প্রকাশ করেন প্রণয় ভার্মা এ সময় ভারতীয় হাই কমিশন ও জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুজ লাইফ ইজ স্যাক্রিফাইস ইজ ভিশন দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে আত্মত্যাগ তা শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতের মানুষের জন্য অনুকরণীয় ফর পিপলস ওয়েলফেয়ার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে ভ্রমণ পিপাসুদের উপচে পড়া ভিড় তীব্র গরম থেকে বাঁচতে সবাই নেমে পড়েছেন সাগরের নোনা জলে মেতেছেন সমুদ্র স্নান টিউবে গা ভাসানো ও জেড স্কিতে নীল জলরাশি ভ্রমণে মোহাম্মদ ফরাজির ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল 
সাপ্তাহিক ছুটির দিন তাই কক্সবাজারের সাগর তীরে পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় দেশে দূর দূরান্ত থেকে আসা সব বয়সের মানুষের পদচারণায় মুখরিত সৈকতের দীর্ঘ তিন কিলোমিটার তীব্র গরম তাই বালিয়াড়ির চেয়ে মানুষের চাপ সাগরের নোনা জলে মেতেছেন সমুদ্র স্নানে টিউবে গা ভাসানোর পাশাপাশি নীল জলরাশি দেখতে জেটিসকে নিয়ে ঘুরে আসছেন গভীর সাগরে এখন সুযোগ পেয়েছে এর জন্য চলে এসেছি মানে মেন যে টাইমটা ছিল শীতের সময় সেই সময় সুযোগ পাইনি এর জন্য আসতে পারিনি এত কষ্ট করে আসছি এখন সমুদ্রটা দেখা যে এতটা এখন যে কষ্টটা কষ্টটা এখন ভুলে গেছি গরম একটু পড়েছে সত্যি বাট এখানে আসার পরে সেটার অনুভূত হচ্ছে না বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমনে দারুণ খুশি সৈকত পাড়ের ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন পর্যটকের আগমন অব্যাহত থাকায় চাঙ্গা তাদের ব্যবসা পর্যটক এখন মোটামুটি পর্যটক আছে আমাদের ব্যবসাটা ওই খুব ভালো চলতেছে আমাদের ব্যবসা আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে সবাই কিন্তু বেশি রকম সবাই কিন্তু ছবি নিয়ে এনজয় করতে তীব্র গরমের কারণে পর্যটকরা নোনা জলে সমুদ্র স্নানে ব্যস্ত থাকায় সজাগ রয়েছেন লাইফ গার্ড কর্মীরা বিভিন্ন পয়েন্টে যেখানে বাড়িতে মানুষ নামে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টে নিরাপত্তা দিয়ে পাড়াইছি যেন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ছাড়াও পর্যটকরা বেশি ভ্রমণ করছেন দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ ও প্রবালদ্বীপ স্যান্ড পার্টিনে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এদিকে ভারতে নয় দিল্লিতে জি টোয়েন্টির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেয় বাংলাদেশ বৈঠকে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতাকারী হতে পারে জি টোয়েন্টি ভুক্ত দেশগুলো চলমান সংকট নিরসনে জোটটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এর আগে বুধবার জি টোয়েন্টির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতের নয় দিল্লি যান তিনি অংশ নেন কয়েকটি সাইডলাইন বৈঠকে ইউক্রেন থেকে নিরাপদে শস্য রফতানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আঠেরোই মার্চ আর এই চুক্তি নবায়নে রাশিয়ার নতুন শর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে রাশিয়া বলছে শস্য চুক্তি নবায়ন করবে যদি তার দেশের শস্য ও সার রপ্তানিতে বাধা দূর করা হয় ফলে চুক্তি নবায়ন না হলে বেশি বিপদে পড়বে বাংলাদেশ ইউক্রেন রাশিয়ার শস্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আঠেরোই মার্চ দুই দেশের যুদ্ধের ফলে চুক্তি নবায়নে তাই দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা রাশিয়া বলছে যদি তার দেশের শস্য ও সার রপ্তানিতে বাধা দূর হয় তবেই শস্য চুক্তি নবায়ন করা হবে বিশ্ববাজারে দামের দিক থেকে ইউক্রেন রাশিয়ার গম সবচেয়ে সস্তা হওয়ায় আমদানি শুরুতে ঘাটতি থাকলেও ভয়াবহ কোনো সংকট হয়নি কিন্তু এই চুক্তি নবায়ন না হলে বেশি বিপদে পড়বে বাংলাদেশ এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আমাদের প্রায় সত্তর ভাগ গম কিন্তু এখান থেকে আসে ইউক্রেন থেকে যে চুক্তি যে কোনো মূল্যেই নবায়ন হোক ইউক্রেনও চাচ্ছে কিন্তু বাধা হচ্ছে রাশিয়া এখন রাশিয়া বাধা দেওয়ার যুক্তি কারণ হচ্ছে পশ্চিমাদের নানান ধরনের স্যাংশনের কারণে কেউ রাশিয়ার সাথে ব্যবসা করতে পারছে না বা ভয় পাচ্ছে গত বছরের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার হামলা শুরুর পর ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় এতে দেশে দেশে খাদ্য সংকট তৈরির শঙ্কা দেখা দিলে গত বছরের বাইশ জুলাই জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের তিনটি বন্দর দিয়ে নিরাপদে শস্য রপ্তানিতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয় চুক্তির পর গত পহেলা আগস্ট ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি শুরু হয় গেল বছর সতেরোই নভেম্বর চার মাসের জন্য এক দফা নবায়ন হয় যা শেষ হবে আঠারোই মার্চ চুক্তি নবায়নে রাশিয়া দিয়েছে নতুন শর্ত রাশিয়া বলছে রপ্তানিতে আর্থিক লেনদেন অবকাঠামো ও বিমার ওপর নিষেধাজ্ঞায় বিশ্ববাজারে রাশিয়ার শস্য ও সার রপ্তানিতে বড় বাধা বাধাহীনভাবে বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হলেই চুক্তিতে ফিরবে দেশটি রাশিয়া চুক্তিতে না থাকলে ইউক্রেন থেকে আমদানির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া থেকে গম আমদানি বাড়াতে হবে তবে রাশিয়া থেকে আমদানিতে সব ব্যাংক ঋণপত্র খুলছে না এতে বাংলাদেশেও গমের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে আগে একুশ দিনে পণ্য আসতো এটা এখন কিন্তু প্রায় চল্লিশ দিন লেগে যাচ্ছে সুতরাং এই সময়টা কমানোর জন্য আমরা জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশ দাবি তুলতে পারে বাংলাদেশ সরকারকে উচিত হবে ব্যাংকগুলোকে এ ব্যাপারে এলসি খোলার জন্য রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এগারোটি জাহাজে ছয় লাখ টন গম আমদানি করেছে গম আমদানিতে স্পেন ও তুরস্কের পরে রয়েছে বাংলাদেশ ইউক্রেনের মোট গম রপ্তানি দশ শতাংশ এসেছে বাংলাদেশে
অন্তরা সেন সময় সংবাদ ভারতের তিন রাজ্যের বিধানসভার ফল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলবে গেরুয়া শিবিরের আধিপত্য বিস্তারে আঞ্চলিক দলগুলো কিছুটা বেকায়দায় পড়বে আর বিশ্লেষকরা বলছেন প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও কলকাতা থেকে এ খবরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য দরজায় করা নাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোট যে কোনো মুহূর্তে ভোটের সময়সূচি ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন যদিও তারিখ ঘোষণা নিয়ে রয়েছে আইনি জটিলতা তবে এবারের নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে বলে আভাস মিলেছে রাজ্যের একটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলে বৃহস্পতিবার সাগর দীক্ষি আসনের উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন তৃণমূল বিজেপি প্রার্থীদের সবচেয়ে বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে তৃণমূল প্রার্থীর এই পরাজয় সে তো ঘোষিটি বেগম সবাই জানে আর আমি মির্জাপুর না সিরাজদোল্লা বাংলার মানুষ জানে সাগর দিঘি রায় সে কথা বলছে আর ঘোষিটি বেগমকে তার সাগর দিঘি রায় তা প্রমাণ করে দিয়েছে ত্রিপুরায় একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও নাগাল্যান্ডে জোট সরকার গঠন করতে যাচ্ছে এনডিপিপি বিজেপি স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর মেঘালয়ের রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে সেখানেও সরকার গঠনের প্রয়াস চালাচ্ছে মোদি অমিত শাহ দল বিজেপি নরেন্দ্র মোদিজি দু হাজার চোদ্দোয় আসার পর থেকে নর্থ ইস্টে যেভাবে বিকাশ উনি বিকাশের একটা ধারা একদম তৈরি করে দিয়েছেন স্রোতের মতন এবং তারই আজকের এই ফলাফল হচ্ছে সেই তারই মানুষের ত্রিপুরার মানুষের আশীর্বাদ শেষ পর্যন্ত রাজ্যটির ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি বা এনপিপির সঙ্গে জোট হয়ে গেলেও তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখছেন না রাজনৈতিক মহল আর সেটি সত্যি হয়ে থাকলে লোকসভা নির্বাচনের আগে তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে তিন শূন্য গোলে বিরোধীদের পরাস্ত করার রেকর্ড গড়বে গেরুয়া শিবির সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত দু হাজার চব্বিশ বিশ্বকাপ মাথায় রেখে তারুণ্যের প্রাধান্য দিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে টি টোয়েন্টি স্কোয়াড যেখানে বিবেচনায় আনা হয়েছে সবশেষ বিপিএল আর ঘরোয়া লিগের পারফরমেন্স সাম্প্রতিক ফর্ম এবং পাওয়ার হিটিং অ্যাবিলিটির কারণেই রনি শামিমকে ফেরানো হয়েছে জাতীয় দলে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্ন তবে বিপিএলের নাসির হোসেন ফর্মে থাকলেও টিম কম্বিনেশনের কারণেই তাকে দলে রাখা যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি সিরিজ আসে সিরিজ চায় ক্যালেন্ডারের পাতা ফুরোই নিয়ম মেনে ঘোষণা করা হয় টাইগার স্কোয়াড তবে তার কোনোটাই বোধ হয় আলোচনা সমালোচনা মুক্ত নয় ব্যতিক্রম ইংল্যান্ড সিরিজের টি টোয়েন্টি দল শটার ফর্মেটি ফেয়ারলেস ক্রিকেটের যে নতুন স্লোগান দিয়েছিলেন নির্বাচকরা যেন তারই প্রতিফলন পনেরো সদস্যের স্কোয়াডে তারুণ্যের ছড়াছড়ি বিপিএল এ পারফর্ম করে রাজা হৃদয় তানভীররা অভিষেকের অপেক্ষায় গ্রোয়েন ইঞ্জুরিতে শেষ মুহূর্তে ছিটকে না গেলে যে দলে থাকতে পারতেন জাকিরও প্রত্যাবর্তন হয়েছে রনি শামিম পাটোয়ারির প্রধান নির্বাচক বলছেন দু হাজার চব্বিশ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলে এমন আমূল পরিবর্তন আগামী এক বছরের জন্য কিছু খেলোয়াড়কে উন্মুক্ত করতেছি যেটা বাইশ জনের হতে পারে বা চব্বিশ জনের হতে পারে এই চব্বিশ জনের এদেরকে নিয়ে এক বছরে আমরা একটা একটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যে যাচ্ছি তো সেই হিসাবে এই ধারাবাহিকভাবে আমরা আমরা শুরু করছি কারেন্ট ফর্ম প্লেয়ারদেরকে দিয়ে আমরা এই সিরিজটা শুরু করছি হেড কোচও একটা প্ল্যান দিবে কীভাবে আমরা আগাবো সেই হিসাবে প্ল্যানদের তৈরি করি এই শর্টার ফর্মেটে কিন্তু আমরা টপ অর্ডারে কিছু খেলোয়াড় চাচ্ছি যাদের এবিলিটি আছে হিটিং পাওয়ার আছে মাত্র শেষ করেছে বিপিএলটা অনেকগুলি ম্যাচ ওরা খেলেছে যে অভিজ্ঞতাটা ঠিকবে যে এটা যদি ইংল্যান্ড সিরিজ ইংল্যান্ডের যে ট্রিভেন্ডাস টিম টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে মাত্র চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসছে এবং ওদের ক্রিকেটে যথেষ্ট সমৃদ্ধ তো সেই হিসাবে কারেন্ট ফর্ম প্লেয়ারকে দিয়ে আমরা এই চ্যালেঞ্জ নিতে চাচ্ছি তবে সেখানে বোধ হয় একটা প্রশ্ন এসেই যায় ব্যাটে বলে সেরাদের একজন নাসির হোসেন কেন নেই স্কোয়াডে প্রধান নির্বাচক বলছেন টিম কম্বিনেশনের কারণে ফেরা হয়নি নাসিরের তবে তার জন্য দরজা খোলা আছে এখনও কিছু কিছু প্লেয়ারকে দেখেন বিবেচনা করা হচ্ছে যে প্লেস বাই প্লেস তো সেই সময় মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান বলেন লেট অর্ডারে বলেন অনেক চিন্তাভাবনা টেকনিক্যাল সাইডটা চিন্তাভাবনা করে কিন্তু এই দলটা তৈরি করেছে আনফর্চুনেট ওরও সুযোগ পায়নি বিপিএল ভালোতে সামনে অনেক অনেক খেলা আছে কিন্তু এবারের দল ঘোষণার আগে বিশেষ আলোচনা হয়েছে অধিনায়ক আর হেড কোচের সঙ্গে দলের নাসুম সাকিব দুই বাঁহাতি স্পিনার থাকার পরেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশেষ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তানভীরকে দলে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক মাহবুব বিমন সময় সংবাদ ঢাকা
বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজ রংপুরের খামখেয়ালি আচরণে হুমকির মুখে জাতীয় দলের টি-20 কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটার শেখ মেহেদীর ক্যারিয়ার ইনজুরি লুকে বিপিএল এ খেলার কারণে বড় শাস্তিতে পড়তে পারেন এই স্পিনিং অলরাউন্ডার তবে মেহেদীর দাবি বিসিবির মেডিকেল বোর্ডের দেয়া 5 সপ্তাহের বিশ্রাম আমলে না নিয়ে তাকে ম্যাচ খেলতে বাধ্য করেছে রংপুর এনে বিসিবির শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন মেহেদী মাহবুব রিমনের রিপোর্ট যে বিপিএল এর শুরু সেই বিপিএল এর সর্বনাশ শেখ মেহেদী হাসান জাতীয় দলের স্পিনিং অলরাউন্ডার যাকে ধরা হয়েছিল শটার ফরম্যাটে টাইগার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ টি-20 তে বিসিবির বর্তমান চুক্তিতেও আছেন শেখ মেহেদী কিন্তু তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারই এখন হুমকির মুখে বিসিবির একাধিক সূত্রের খবর বড়সড় নিষেধাজ্ঞার খড়ক নেমে আসতে পারে এই স্পিনিং অলরাউন্ডারের উপর ঘটনার সূত্রপাত সদ্য সমাপ্ত বিপিএল এ সিলেটের বিপক্ষে ম্যাচে গেল 4 ফেব্রুয়ারি রংপুরের হয়ে ফিল্ডিং করতে গিয়ে কাঁধে চোট পান মেহেদী অবস্থা এতটায় গুরুতর ছিল যে বিসিবির চিকিৎসকরা তাকে অন্তত 5 সপ্তাহের জন্য বিশ্রামে পাঠান ম্যাচ খেলার তো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কাই করেনি তার ফ্র্যাঞ্চাইজি রংপুর রাইডার্স শেখ মেহেদীকে তারা বাধ্য করে প্লে-অফের বাকি দুই ম্যাচ খেলতে এতে ব্যথার পরিমাণ আরো বেড়ে যায় ফলাফল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে টি-20 স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন মেহেদী শোল্ডারটা প্রবলেম আছে চার তারিখের ম্যাচে হয়েছিল দেন আমি কোয়ালিফাই খেলা ছিল আর কি 12 14 দুইটা ম্যাচ খেলছিলাম বিসিবির যে ডক্টর ছিল একদম সেট ছিল আর কি এক মানে পাঁচ সপ্তাহ নিচে ছিল ফিজিও থেকে আর কি মানে বোর্ডের যে ইনস্ট্রাকশন ছিল তো ওখানে আর কি ডিসেট ছিল এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের জন্য শেখ মেহেদীর উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ বিসিবি তাকে তলব করে ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছে বোর্ড তবে মেহেদী বলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি রংপুরের চাওয়াতেই নিতান্ত বাধ্য হয়ে খেলেছেন তিনি আমি তো বিপিএল এর জন্য ওই টিমে খেলতে গেছি কারণ ওই টিমের লোকজন যদি আমাকে খেলার জন্য ফোর্স করে নরমালি ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলা আর কোয়ালিফাই ম্যাচ তো এখানে আমার একটু পুশ করছিল আর কি এবং আমি ওই টিমে একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার তো হিসাব করে তারা ওই দিক থেকে কি কি করছে সেটা আর কি তারাই ভালো জানে আমার হিসাব ছিল আমি ওইটা খেলতে এটা তো অবশ্যই আমার গুণ তো ইনজুরটা একটু বেশ ছিল আর কি তবে বিসিবি সূত্রের খবর এত সহজেই হয়তো নিস্তার মিলছে না মেহেদীর শুধু গুডবুক থেকে নাম কাটাই নয় বাদ পড়তে পারেন কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি রংপুরের কোনো শাস্তি হবে কিনা তা বলে দিবে সময় মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ভালো পারফর্ম করে আবারো জাতীয় দলে ফিরতে চান এনামুল হক বিজয় ডিপিএল এ ভালো খেলতে পারলে তা কাজে আসবে ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে এমনটাই জানান এই ওপেনার গেল আসরে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে রেকর্ড রান সংগ্রাহক বিজয় এবারও চান আবাহনীর হয়ে সেই ধারাবাহিকতা রাখতে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি দিতে চান আস্থার প্রতিদান মিরপুর শেরে বাংলায় সিসিডিএমএ সাত সাজরব প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে সফল ক্লাব আবাহনীর ক্রিকেটার নিবন্ধনে যেন তারাঘাট সাকিবকে নিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পারেনি আবাহনী তবে ঠিকই বিজয় ও তাসকিনকে দলে ভিড়িয়েছে তারা গেল ডিপিএল এ প্রাইম ব্যাংকের হয়ে রেকর্ড সংখ্যক রান করেছিলেন এনামুল হক বিজয় পনেরো ম্যাচে তার ব্যাটে আসে এগারোশো রান তবে এক মৌসুম পর আসন্ন ডিপিএল এ বিজয় নাম লেখালেন আবাহনী লিমিটেডের হয়ে সেরেছেন আনুষ্ঠানিক চুক্তিও भारत विपक्ष आस्थार प्रतिदान दी पानी तक पानी इंगलैंड দলে তবে আশা হারাচ্ছেন না বিজয় অক্টোবরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ সে কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটে মন দিয়ে খেলতে চান বিজয় ডিপিএল এ ভালো পারফর্ম করে আবারও ফিরতে চান বিশ্বকাপের দলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা অনুযায়ী আমার মাথায় আছে চেষ্টা করব যে ওয়ার্ল্ড কাপে জন্য একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারি আমরা সবাই তো ওইটা একটা দারুণ হবে যে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচগুলো সো আমাদের আহ্বানীর হয়ে যদি আমি ভালো পারফরমেন্স করতে থাকি কন্টিনিউয়াসলি আশা করব যে এটা আমার ভালো মতো ন্যাশনাল টিমে কাজে লাগবে জাতীয় দলে চুয়াল্লিশটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে বিজয়ের সংগ্রহ বারোশো চুয়ান্ন রান টেস্ট ও টি টোয়েন্টিতে অবশ্য সেভাবে আলো ছড়াতে পারেননি এবার ডিপিএল এর ম্যাচগুলো রমজান মাসে হলেও তা কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানান এই ক্রিকেটার পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা